Welcome to KAS Mentor, where your dream job is just another reality. Welcome to KAS Mentor. Kerala history le arrival of Europeans enna topicil nindum. മുൻകാല വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ മാറുന്ന പരീക്ഷാ രീതിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ ടു റീച്ച് ഇന്ത്യ ബൈ സി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടൽ മാർഗം വന്ന ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ആരാണ് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ ബെർത്തലോമി ഡയസ് ബി വാസ്കോ ഡഗാമ സി പെഡ്രോ അൽവാരസ് കബ്രാൾ ആൻഡ് ഡി നിനോ ഡി കുൻഹ ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടൽ മാർഗം വന്ന ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ബി വാസ്കോട ഗാമയാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നില് ഓട്ടോമാൻ എംപയർ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും തുടർന്ന് യൂറോപ്പും ഏഷ്യയുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ മങ്ങലേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ട്രേഡ് ട്രേഡ് റൂട്ട് യൂറോപ്യന്മാർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി നാനൂറുകളിൽ പര്യവേഷണങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബെർത്തലോമി ഡയസ് എന്ന യൂറോപ്യൻ ആഫ്രിക്കന് മുൻപ് ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ ഒരു ട്രേഡ് റൂട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് തുടർന്ന് മാനിലൊന്നാമൻ എന്ന പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിൻ്റെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടി വാസ്കോടകമാടെ നേതൃത്വമുള്ള ഒരു കപ്പൽ വ്യൂഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മെയ് ഇരുപതിന് കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോടുള്ള കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്ന വാസ്കോടകാമയെ അന്നത്തെ കോഴിക്കോട് രാജാവായിരുന്ന സാമൂതിരി വരവേൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടൽ മാർഗം വന്ന ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ എന്ന വിശേഷണം വാസ്കോടകാമയ്ക്ക് സ്വന്തമാവുകയാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഹു കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സെന്റ് ഏഞ്ചലോസ് ഫോർട്ട് ഇൻ കണ്ണൂർ കണ്ണൂരുള്ള പ്രശസ്തമായ സെന്റ് ഏഞ്ചലോസ് ഫോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് And the options are A. Francisco D. Almeida, B. Alfonso D. Albuquerque, C. Nino D. Cunha, and D. Pedro Alvarez Cabral. Okay, so Kannur Ulla, St. Angelo's Fort, Nirmichirikinadu. A. Francisco D. Almeida. Right. Indi ille aadhte Portuguese Viceroy ayirnu, Francisco D. Almeida. Idheha maana Kannur Ulla, St. Angelo's Fort, Nirmichinadu. Kooda adhe. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വിഖ്യാതമായ നീല ജലനയം അഥവാ ബ്ലൂ വാട്ടർ പോളിസിയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രെയിൻ ചൈൽഡ് ആയിരുന്നു റൈറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അൽഫോൺസോ ഡി അൽബിക്കുർക്കു അൽഫോൺസോ ഡി അൽബിക്കുർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണ് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലൂ വാട്ടർ പോളിസി സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ഗോവ തേർഡ് ബോംബാറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ഫോർത്ത് ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് മാനുവൽ ഫോർട്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിലെ ശരിയായ ഉത്തരം സി ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഉള്ളിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അൽഫോൺസോ ഡി അൽബി കുർക്യു പോർച്ചുഗീസ് ട്രേഡർ ആയിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരവിൽ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി സന്ദർശിക്കുകയും സാമൂതിരിയുമായി ഒരു വ്യാപാര കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയും തുടർന്ന് അൽഫോൺസോ ഡി അൽബി കുർക്യു കോഴിക്കോട് നഗരം ക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഈസ് റൈറ്റ് കോഴിക്കോട് നഗരം ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷം അൽഫോൺസോ ഡി അൽബിക്കുർക്കു കോഴിക്കോടിന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന കൊച്ചി രാജ്യം സന്ദർശിക്കുകയും കൊച്ചി രാജാവിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി കൊച്ചിയിൽ ഒരു കോട്ട നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് മാനുവൽ ഫോർട്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ് പിന്നീട് തന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ പോർച്ചുഗീസ് ഗവർണർ ആയിക്കൊണ്ടാണ് അൽഫോൺസോ ഡി അൽബിക്കുർക്കു ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് ആ വരവിൽ അദ്ദേഹം ബീജാപൂർ സുൽത്താനേറ്റന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഗോവ പിടിച്ചെടുക്കുകയും തുടർന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഗോവയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ഗോവ ഇസ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ അൽഫോൺസോ ഡി അൽബിക്കുർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അൽഫോൺസോ ഡി അൽബിക്കുർക്കുവിനെ ഇന്ത്യയിലെ പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തിൻ്റെ തലവനായിട്ട് കണക്കാക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡെസ്റ്റ് അഡ്മിറൽ ഹു ഡിഫീറ്റഡ് പോർച്ചുഗീസ് ഇൻ കൊല്ലം വാർ
Consider the following statements regarding Hortus Malabaricus. Hortus Malabaricus is the first statement. The first statement is, it is a pioneer work of Portuguese in India. Second statement, it mentions about medicinal plants in India. Third, Henrik Van Rijn and Itty actually and why they were associated with it. And choose the correct statements. So, in the first statement, it is a first statement. Okay. So, what is Hortus Malabaricus? In Dutch, there is the first time in India, in India is Hortus Malabaricus. Hortus Malabaricus is the first time in Malabar Garden, or Malabar Aram. In Malabar, the medicinal plants are the first time in Malabar. Okay. So, in Dutch, there is the first time in Dutch, there is the first time in Dutch, Malayali kalau airna, itte cedan mai dirim, rengga bhatt, vinaya ke bhatt, turunin tulah, Brahman sam cerun, kambosi da kerde yana, hotus malabar kis nolad. Amsterdam le presiden kiri cia, i yuju bustel tulah na, adi mai te Malayalam acchu disuir nolad. Okay, hotus malabar kis enna i kerdeil, pradibadi kena adi te sasiam tengan. So, the right statements are C, two and three only. Okay. Let's go to the next one. The Dutch Palace in Matanjali was originally constructed by Matanjali. The Dutch Palace was originally constructed by Matanjali. The options are A Portuguese, B Dutch, C British and D French. Okay, so Matanjali was the first place in the Dutch Palace. The Portuguese Palace was the first place in the Dutch Palace. The Portuguese Palace was the first place in the Dutch Palace. The Dutch Palace was the first place in the Dutch Palace. Why? Because the Dutch Palace was the first place in the Dutch Palace. Kocchi pilih cerita game, kocchi le Portugis sahaja nurmi ciri na matanjil le kotar em renovate cie game cie nunda. Turun na matanjil le i kotar em arai pernah de detchu kotar em enana. So detchu kotar em originally constructed itu arah ana jodoh cila anu utar em a Portugis gaya ana. Okay, next question. Battle of Kulachil is associated with a Portugis, b Dutch, c British and d French. Kulachil itu dham Tak ada sendiri kita ni, ini tu European power mai associated cie dana ana, nama lu jodoh ciri kita de. And the right answer is B. Dutch. Okay. Airti Ernuti Nalpati Unile, Kulachil Vichit, Martha Lor made another Tulla, Tirudangur sign you, Dutch sign them eight mutu game, Kulachil Yudatil, Martha Lorma Vijay came chain under. Turner, Paraja Petta, Dutch sign it in the eleven iron, Dileno ye, Martha Lorma, Tirudangur sign it in the modernization of Indi, Valia Capitanaki, appointed Jay him chain under. Okay. Next question. The treaty responsible for the decline of Dutch power in India. India le Dutch power decline jan karena mai treaty ayatana amal jowo sidi kena tu. And the options are a Maavelli kira treaty, B Ali kuru treaty, C Pali Puram treaty, and D Kanno treaty. Okay. The right answer is a Maavelli kira treaty. Air itu irnuti anbati moni le Martha da ramai Dutch ayat amal opo ojda ana. Bicara da mai Maavelli kira treaty. So, in this case, the Dutch government has been added to the Dutch government and the Dutch government has been added to the Dutch government and the Dutch government has been added to the Dutch government and the Dutch government has been added to the Dutch government. Okay, this is the case of the Dutch government has been added to the Dutch government and the Dutch government has been added to the Dutch government. Right. Let's go to the next one. The first organized revolt against East India Company in India. India East India Company के गेन स्टेट वाला आदित्य ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट ये दान हमारे चोर सीरीज़ नज़र एंड द ऑप्शन्स आर ए अंचेदंग रिवोल्ट बी आटिंगल रिवोल्ट सी पार्टिशी रिवोल्ट एंड डी कुरुच्चे रिवोल्ट ओके सो इंडिया ले East India Company के इधरे नज़र ना आदित्य संगठित मार्ट वाला रिवोल्ट बी आटिंगल रिवोल्ट आन General G. Ford in the Nirutthula Leadership itu lola, sign ni akram kiri, warga beriti game cegi ana. Turun dengan kalabah kari gal, anci dengan kota walai game, anci dengan kota pilih cedu game cegi dunda. Pini itu tarik ciri ni, nama macam tu Eastern Company true peti dana, anci dengan kota tiri ke pilih cedu kena. Okay, so Eastern Company ke against lola, ada tte sanggir dha kalabam, atingil kalabam ana. So next question, when was the famous Sri Lanka Patna Treaty signed? So, the first question is, Sri Lanka is a very important question. And the options are A. 1791, B. 1792, C. 1793, and D. 1794. Okay. So, Sri Lanka is a very important question. B. 1792. Okay. So, what is Sri Lanka? British and Mysore, 
നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ യുദ്ധം തേർഡ് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ വാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ടിപ്പു സുൽത്താൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൈസൂർ സൈന്യവും തമ്മിലായിരുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും മൈസൂർ തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച ട്രീറ്റിയാണ് ട്രീറ്റി ഓഫ് ശ്രീരംഗ പട്ടണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് അബൌട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഫസ്റ്റ് ദേ വേർ ദ സെക്കൻഡ് യൂറോപ്യൻ പവർ ടു റീച്ച് ഇന്ത്യ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കൊച്ചിൻ വാസ് ദിയർ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബി ടു ഓൾഡി ഓക്കെ സോ ദേ വേർ ദ സെക്കൻഡ് യൂറോപ്യൻ പവർ ടു റീച്ച് ഇന്ത്യ അല്ല ഫസ്റ്റ് വന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരെ തുടർന്ന് പിന്നീട് ഡച്ചുകാർ പിന്നീട് വരുന്ന ശക്തിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓക്കെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് യെസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകൃതമാകുന്നത് കൊച്ചിൻ വാസ് ദിയർ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അല്ല കൊച്ചി പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആദ്യത്തെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദ ലീഡർ ഓഫ് മാഹി ലിബറേഷൻ സ്ട്രഗിൾ ഹു ഇസ് പോപ്പുലർലി കോൾഡ് എസ് മഹേഴി ഗാന്ധി മാഹി വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ നേതാവ് ആരാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ ബി ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ സി കെ കേളപ്പൻ ആൻഡ് ഡി കെ ജി തരകൻ ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബി ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചോടു കൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോവുകയും എന്നാൽ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് അന്നും ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ ആസ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഫ്രഞ്ച് മാഹിയിൽ ഫ്രഞ്ചുകാർക്കെതിരെ ഫ്രഞ്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിനെതിരെ ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ജനകീയ സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമരത്തെ തുടർന്ന് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് ആകുമ്പോഴേക്കും ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററെ മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അറൈവൽ ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മുൻകാല വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ പുതിയ പരീക്ഷാരീതി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ